কোমলমতি শিক্ষার্থী বৃন্দ সবাইকে অসীম শুভেচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই করোনাকালে গৃহবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি আজ তোমাদের জন্য স্নাতক সম্মান তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠ্য রয়েছে চর্যাপদ সেই চর্যাপদের কিছু অংশ কথা বলবো আজ তোমাদের জন্য চর্যাপদ হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের এ পর্যন্ত যত কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে যত নিদর্শন তথ্য উপত্যের ভিত্তিতে চর্যাপদকেই আদি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে এই চর্যাপদের ভাষা আমরা যা আজ এই আধুনিক ভাষায় কথা বলছি লিখছি প্রকাশ করছি এবং সেই চর্যাপদের প্রাচীন যুগের ভাষা বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল সে সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করতে পারব তো তোমাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি এই চর্যাপদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিনি উনিশশত সালে নেপালের রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে আবিষ্কার করেন তিনি কয়েকবার নেপাল ভ্রমণ করেছিলেন সেই নেপালের রাজ দরবারে পুথিশালা থেকে অর্থাৎ নেপালের রয়্যাল লাইব্রেরি থেকে এই শাস্ত্র তিনি উদ্ধার করেন আবিষ্কার করেন এবং উনিশশো সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম এটা প্রকাশিত হয় আর এই বইয়ের নাম বিষয় সম্পর্কে কোন ধরনের নাম পাওয়া যায় বা কি নাম হতে পারে এ বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত রয়েছে কেউ কেউ বলেন এটি ছিল আশ্চর্য চর্যাশয় আবার সুকুমার সেন বলেছেন চর্যাচর্য বিনিশ্চয় আবার আধুনিক সময়ে এটাকে চর্যাগীতি কোষ বলা হয় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয় সর্বশেষ যে নামটি চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন তবে আধুনিক সময়ে এসে চর্যাগীতি কোষ নামেই বহুল প্রচলিত এবং এই চর্যাপদের ভাষা যে বাংলা তা নিয়েও আমাদের মধ্যে অনেক বিতর্ক রয়েছে সে বিতর্কের মীমাংসা করেছেন বিশিষ্ট ভাষা পণ্ডিত সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ওনারা দুজনেই বাংলা ভাষার প্রাজ্ঞজন সুপণ্ডিত ভাষা বিজ্ঞানী তারা এই চর্যাপদের ভাষা বৈশিষ্ট্য ব্যাকরণগত দিক উপমা অলঙ্কার ছন্দ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে তারা প্রমাণ করেছেন যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা যদিও উড়িয়া ভাষায় দাবি করা হয়েছে তারা এটার ভাষা উড়িয়া বলে আসামের লোকজন অহমিয়া ভাষা বলে দাবি করেছেন কিন্তু আমাদের গর্বের বিষয়ে ডক্টর সুমিত কুমার চট্টোপা চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ দুজনে ভাষাগত দিক বৈশিষ্ট্যপূর্বক প্রমাণ করেছেন এর ভাষা ছিল বাংলা তবে এর রচনাকাল রচনার সময়কাল নিয়ে কিছু কথা রয়েছে সময়কাল সম্পর্কে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন ছয় শত পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ থেকে হয়তো বারোশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই সময়কালে এটা রচিত হয়েছিল অন্যদিকে ডক্টর সুকুমার সেন বা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তারা বলেছেন নয় শত পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দ থেকে বারো শত খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এর রচনাকাল সে যাই হোক বিভিন্ন গবেষক বিভিন্নভাবে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তারা বিভিন্ন কথা গবেষণার মাধ্যমে পেয়ে যাবেন তো আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন এই সূর্যাপদ এবং স্নাতক সম্মান তৃতীয় বর্ষে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতা নামক কোর্সে এই সূর্যাপদটি পাঠ্য রয়েছে এবং সূর্যাপদে একান্নটি পদ রয়েছে যদিও পঞ্চাশটি পদ পাওয়া গিয়েছে আর মূল হিসেবে দেখা গিয়েছে যে সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ প্রকৃত অর্থে পাওয়া গিয়েছে এবং সুকুমার সেন বলেছেন পদ ছিল একান্নটি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন পদ পঞ্চাশটি আর এছাড়াও পঞ্চাশটি পদে তেইশ জন পদকর্তা রয়েছেন এবং আরেকটি পদ যেটি পাওয়া যায়নি বা তার পদকর্তা ধরলে 
একানটি পদে ২৪ জন পদকর্তা আমরা বলতে পারি সোর্জা পদে ২৩ জন পদকর্তা এবং মতান্তরে ২৪ জন পদকর্তা কি এগুলি মূলত ছিল বৌদ্ধদের বৌদ্ধ ধর্মের সাধন তত্ত্বের গুরু রহস্যমূলক কিছু সাধন তত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সহজিয়া নাথপন্থী ছিল সেই সহজিয়া বৌদ্ধদের সাধন ভজনের তত্ত্ব কথা এই চর্যা পদে নিহিত ছিল সেগুলো এক একটি পদ যেগুলি কার হিসেবে গাওয়া হতো সেই পদ হিসেবে যারা এই পদ রচনা করেছেন তাদেরকে পদকর্তা বলা হয় এবং আমরা আরেকটি মজার জিনিস দেখব যারা এই পদকর্তা পদকর্তা বা পদকার তাদের নামের শেষে পা যুক্ত যেমন আছে লুই পাদানাম এই লুই পাদানাম যেহেতু পদ রচনা করেছেন তাকে বলা হতো লুই পদ বা পাদানাম লুই পাদ বলা হতো সেখান থেকে সংক্ষেপ বলা হয় লুই পা যেমন আছে কানহু পা লুই পা সবরি পা এরকম ভুসুকু পা প্রত্যেক পদকর্তার নামে শেষে পা যুক্ত রয়েছে এবং এখানে এই সর্যাপদে সর্বোচ্চ সংখ্যক পদ রচনা করেছেন কানহু পা তেরোটি পদ এছাড়াও ভুসুকু পা রচনা করেছেন আটটি পদ এছাড়াও তন্ত্রী পা নামক একজন পদকর্তার পদ পাওয়া যায়নি যেটি পঁচিশ নম্বর পদ এবং সেই বৌদ্ধ ধর্মের সাধন তত্ত্বের গুরু রহস্যের কথা যেগুলো মূলত আধ্যাত্মিক চেতনায় রূপকার্থে উপমার প্রয়োগে চমৎকারভাবে এই পদগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা পেয়ে যাই যদিও পদের ভাষাগুলো আমরা বর্তমান আধুনিক ভাষার সাথে আমরা বুঝতে আমাদের জন্য একটু কষ্টকর কষ্টসাধ্য মনে হবে তো আলোচনা করলে তোমরা বুঝতে পারবে এর সম্পর্কে যে আসলে সোর্জাপদ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জ্ঞানগম্ভীর কতগুলো বিষয় এখানে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবহ খুব তত্ত্বদর্শী কথায় প্রতিটি পদের মধ্যে নিহিত রয়েছে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি চর্যাপদের যে প্রথম পদটি রয়েছে এক নম্বর পদ সেই এক নম্বর পদটি তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ আমি এই এক নম্বর পদটি আলোচনা করব প্রথমে পদটি আমি সম্পূর্ণ পড়ব এরপরে এর অর্থ এবং আলোচনা করব তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথম পদটি পদকর্তা লুই পাদানাম যাকে লুই পা বলি আমরা কা আ তরু বর পাঞ্চ বিদাল চঞ্চল সিএ পৈঠা কালো দীর্ঘ করিও মহাশুহ পরিমাণ লইও ভনই গুরু পুষিও যান সল সমাহিও কাহি করি ওই সুখ দুঃখেতে নিশিত মরি ওই এরিও সান্দ বান্ধ করণ কপটেরও আস শুনু পক্ষে ভিড়ি লাহুরে পাশ ভনয়ে লুই আমহে ঝানে দিঠা ধমন চমন বেনি পিণ্ডি বৈঠা কত চমৎকার কথা যদিও আমরা বাংলা অর্থে আধুনিক বাংলায় বুঝতে কষ্ট হয় এগুলোর পাঠান্তর রয়েছে কিছু কিছু শব্দের যে একটা পাঠান্তর রয়েছে যেমন এখানে আমরা বলেছি পাঁচ কোনো কোনো বইয়ে পঞ্চ বলা হয়েছে কখনো বলা আছে পৈঠ আছে কখনো আছে দিঠ করি এরকম আমরা বিভিন্ন রকমের পাঠান্তর রয়েছে যাই হোক এখানে যে পদটি আমি পড়লাম এই পদটির অর্থ বাংলা অর্থটা আমরা একটু জেনে নিব যেমন প্রথমে রয়েছে কা আ তরু বড় পাঁচ বিটা আলো কা আ মানে হচ্ছে কায়া কায়া মানে হচ্ছে শরীর আমাদের এই দেহখানি তো কা অর্থাৎ শরীর হচ্ছে তরু বর তরু মানে বৃক্ষ বা গাছ এই কায়া বা শরীর হচ্ছে তরুর মতো পাঁচটি তার ডাল পঞ্চ মানে পাঁচ এই শরীরটাকে কবি লুইপা একটি গাছের সঙ্গে একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন যে বৃক্ষের পাঁচটি ডাল এবং এই পাঁচটি ডাল হচ্ছে আমাদের শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রিয় আমরা জানি পঞ্চ ইন্দ্রিয় হচ্ছে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিউভা এবং ত্বক সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বাহ্যিক বিষয়ের অনুভূতি লাভ করতে পারি বাহ্যিক বিষয় অনুভব করতে পারি তো প্রথম স্মরণে বলা হয়েছে কা আ তরু বড় পাঁচ বিটালো কত চমৎকার কথা যে এই কায়া বা শরীর হচ্ছে বৃক্ষের মতো পাঁচটি তার ডাল একেবারে রূপক আধ্যাত্মিক বা দেহতত্ত্বের বিষয় আমরা দেখি চঞ্চল সিএ পৈঠা কাল অর্থাৎ চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবেশ করে চঞ্চল যাই স্থির নয় সফলতা চিয়ে মানে চিত্তে বা আমাদের হৃদয়ে কাল প্রবেশ করছে আমাদের কাল প্রবহমান কাল যথানিয়মে মহাকাল ধাবিত হচ্ছে দীর্ঘ করিও মহাশুভ পরিমাণ দীর্ঘ করে নাও মহাসুখ পরিণাম অর্থাৎ মহাসুখ আমরা বৌদ্ধ ধর্মে দেখবো যে মহাসুখ বা নির্বাণ লাভ একটি কথা রয়েছে ধ্যানের একেবারে শেষ পর্যায়ে সাধনার শেষ সিদ্ধি লাভে 
से महाशोक के लाभ करार जो सिद्धि लाभ तेज़ साधना चलते थके तेमी से बौध सहजिया तंत्रीदय से दृढ़ सुख व दृढ़ को नीते बला से महाशोक के परिमाण कर जार लक्ष्य मानव जीवन के धन्य करार जो जे साधना निरंतर चले लुई भनई गुरु उसी जान लुई भनई मान लुई बोलें भनई सब बोलें लुई बोल गुरु के जिज्ञासा कर जिने नाओ लुई भनई गुरु उसी जान अर्थात गुरु के जिज्ञासा कर जिने नाओ से प्राचीन जुगे निदर्शन देखी कत सुंदर गुरु का शिक्षा अर्जन करते बला गुरु हे सर्वाग्रे सर्वोच्च पर्याय गुरु का जिज्ञासा कर मानुषर मन अंतर जत रकम अभिव्यक्ति प्रकाश कर कौतूहल जिन्हे तर अजाना जिन के अव्यक्त जिन के व्यक्त करार वासना तीन लई बोले गुरु के जिने जिज्ञासा कर जिने नाओ सल समाही कहि करिय समस्त समाधि की कर समाधि हे ध्यान एक शेष पर्या से बौध सहजियारा जरा साधन तान्रिक तरह जो ध्यान एक अवस्था हम समाधि समाधि हे शेष पर्या तेज समस्त समाधि समर्पण कर एक वाक्य एक चित्ते दृढ़तार साथे कायम वाक्य सबकि समर्पण कर सुख और दुखे ते निश्चित मरिय सुख एवं दुखे निश्चित मरा सुख हक दुख हक सम्पूर्ण अनुभूति तरह एक समाधि भाव समाधि जख निमग्न है तक जिन सबकि सम्पूर्ण था करण कपटे आश तेन जे एड़िए जावा जाए छंद और करण परिपाट्य एन छंद हे वासना और करण हे इंद्रिय चेतना जगते कमना वासना विभिन्न विषय नहीं विभिन्न विषय नहीं कमना वासना विभिन्न विषय नहीं सम्पृक्त थी सूतरा से छंद हे वासना करण हे इंद्रिय चेतना से कमना वासना और इंद्रिय चेतना के कमना वासना और इंद्रिय चेतना के बला एड़िए जावा इंद्रिय चेतना बाह्यिक इंद्रिय के जय से अंतरिंद्रिय के जाग्रत करा कमना वासनार जगत के एड़िए सुंदर जीवन तैरिरा से परमे सानिध्य जीवन के उत्सर्ग करा एम साधनार कथा बला तरपे कि शुनु पक्षे भिड़ी लाहुरे पास शून्य पाखा पशे चेपे धरो शून्य पाखा पशे चेपे धरते बला शून्य तत्व निर्माण तत्व निराकार तत्व कथा क्या बला शून्य तत्व निराकार निविश्वर निश्वरबादी जेखने जो तत्व कथा बोला अग्रसर होते हैं भनई लई आम हे झाने दिठा आर लुई बोलें सपने देखे धमन चमन बेणी पिंडी बैठा ये बोले जेखने धमन चमन दई पीड़ी हमें बसे एखे हमें चर्जापदे कि प्राचीन जुगे विभिन्न विषय देख जे तीन नारी तत्व आरा पिंगला और सुषुम्ना तीन टी नारी इरा हे बाम भाग पिंगला हे डान भाग ए सुषुम्न हे मध्य भागे सूक्ष्म एक नारी थे देहतत्व कथा बला से तीन टी नारी धमन चमन दुई पीड़ी बसे आखने हे रेचक पूरक कुम्भक आदि श्वास प्रश्वास जो व्यायाम जो साधन तत्व व शून्य तत्व से शून्य तत्व कथा बला तो पदटी के जो आध्यात्मिक भाव व्याख्या करी बोलते परि जे श्रेष्ठ तरु ये शर पांच तार डाल चंचल चित्ते कल प्रवेश कर दृढ़ कर महासुख परिणाम कर नाओ लई बोले गुरु के जिज्ञासा कर तुम जेने नाओ क्यों करा समस्त समाधि समाधि भाव समाधि घटे तीन सुख दुखे से निश्चित मारा जाए शून्यता पक्षे भिड़े पशे नाओ शून्य तत्व के अवलम्बन करो एवं धमन चमन नामक दुई पीड़ित भविष्ट हुए ध्यान मग्न हो देखे सपने देखते पे यार अंतर्निहित भाव जो व्याख्या करी शर पांच इंद्रिय पांच टी तार डाल पांच इंद्रिय द्वारा बैर वस्तुजगत संगे मानुषे नित्य जानाशनार पला चलते जानाशुना जत ही बाढ़े तत ही बसी प्रीतर संचार है एवं वस्तुजगत के चरम और परम ज्ञान कर मानुष तरह आकृष्ट है 
কিন্তু বস্তু জগতের মায়া মোহ বন্ধন মানুষের জন্য ধ্বংসের পথ এই বস্তু জগৎ মায়া বাসনা কামনা এই শরীর চিন্তা এগুলো মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় এখানে সেই যুগের তারা প্রাচীন যুগের সে ঋষিরা কিংবা মনিরা বা সাধকরা তারা শূন্য তত্ত্বের সাধনা করতেন তারা সেই সাধনার কথা বলেছেন বাসার পথ দেখাতে পারেন গুরু গুরুই সব কিছুর অবলম্বন একমাত্র গুরু সে বাসার পথ দেখাতে পারেন যেমন ইন্দ্রিয় এবং পারিপাট্যের আস বাসনা এবং ইন্দ্রিয় রাস বাসনায় মানুষ ভুল পথে যায় ধ্বংস হয়ে যায় সেখান থেকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র গুরু তাই গুরুর কথা বলছেন বাঁচানোর পথ দেখাতে পারেন গুরু সেই গুরুর নির্দেশে ইন্দ্রিয়ের পথ পরিহার করে যোগ সাধনার পথ বেছে নাও ইন্দ্রিয়ের পথ আমরা বাহ্যিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি যা বুঝি আমরা চোখ দ্বারা খারাপ জিনিস দেখি মুখ দ্বারা খারাপ খাদ্য গ্রহণ করি কান দ্বারা খারাপ কিছু শুনি নাক দ্বারা খারাপ খাদ্যের আমরা ঘ্রাণ গ্রহণ করি জিউ বাদার আমরা খাবার খারাপ খাদ্য গ্রহণ করি এই যে বাইরের চিন্তা বাহ্যিক চিন্তাগুলোকে যদি আমরা দূর করে দিয়ে আমরা সেই গুরুর কাছ থেকে আসল তত্ত্ব শূন্য তত্ত্ব জেনে নিতে হবে তাই সিদ্ধাচার্য নৈপাত বলেছেন যে যোগ সাধনায় উপবিষ্ট হতে হবে যোগ সাধনায় উপবিষ্ট হওয়াই হচ্ছে এই চর্যাপদের মূল নিহিত কথা তো আমরা চর্যাপদের আজ এই প্রথম যে শ্লোকটি রয়েছে প্রথম যে পদটি রয়েছে এটি আলোচনা করলাম তো তোমরা এই প্রথম পদটি ভালোভাবে হৃদয় অঙ্গম করার চেষ্টা করবে বুঝতে চেষ্টা করবে এবং প্রত্যেকটি পদেই সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে সুন্দর অর্থ রয়েছে অতএব আমরা বাংলা সাহিত্যের সে প্রাচীন নিদর্শন আদিম নিদর্শন চর্যাপদের যে তথ্যগুলো আমরা জানতে পারছি এটাও আমাদের বাঙালিদের জন্য একটি পরম পাওয়া তো আসুন আমরা সবাই সেই জ্ঞান লাভ করি এবং মহানির্বাণ লাভের যে তত্ত্বের কথা এই চর্যাপদে বলা হয়েছে সেই জ্ঞানের মধ্য দিয়েও আমরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করতে পারি প্রত্যেক শিক্ষার্থী তোমরা যথোপযুক্ত অধ্যয়নের মাধ্যমে যার যার নিজের জীবনকে সমৃদ্ধ করে নাও সুন্দর করে নাও জীবনকে সুন্দর করার একটি এই পথ কঠোর অধ্যবসায় তাই একটি কথায় বলা হয় নিদ্রায় দেখিনু হয় মধুর স্বপন কঠোর কর্তব্যময় মানব জীবন এই মানব জীবন কঠোর কর্তব্যময় সুতরাং কঠোর কর্তব্য করে যেতে হবে যিনি এই মানব জীবনকে সার্থক করতে চান তাকে নিরন্তর পরিশ্রম করে সুন্দর জীবন করে এই মানুষের মধ্যে তিনি স্থান করে নিতে পারেন তোমাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল পৃথিবীর সবার জন্য আমরা প্রার্থনা করি পৃথিবী ভালো হয়ে যাক সুন্দর হোক সবাইকে ধন্যবাদ